si Ronnie De Rojas na isa yung mga kausapang kanyang misis na nasa ibang bansa dahil meron daw itong ibang karelasyon. Okay, mm. Gusto niyang mangyari na maayos sila ng kanyang misis. Sige, oh, ihabol natin to bago tayo mag-news break, ha? Sige, kuya. Uh, si Sir Boise Karagi nanonood sa atin ngayon. Salamat, Sir Boise. Okay. okay. Nandito na si Ronnie De Rojas. Uh -oh. Oh, Ronnie, uh, nasa kabilang linya ngayon yung asawa mo <laughs> na OFW sa Riyadh. Uh, ha? Baka gusto mo kausapin. Apo, apo, apo. Okay. Sige. Mag-usap kayo dalawa. Si Janeline. Miss Janeline? Miss Janeline, magandang hapon. Miss Janeline? Janeline. Mm -hmm. Oo, Janeline. Nakamon. Janeline? Yes. Oo, nakalive tayo ngayon sa programa ni Idol Rafi Tulfo. Nandito yung asawa mo, si Ronnie De Rojas. Mm -hmm. Janeline? Oh. Ma'am Janeline? Yes. Na naririnig yes. mo ba ako? Yes, ma'am. Oo, kausapin mo yung mister mo dahil ikaw daw ay merong lalaki dyan. Tomboy po. Tomboy? Opo. Ang ang karelasyon nitong misis mo? Opo. Ma'am Jeneline, totoo ho ba yun? Chat-chat lang po yun. Si secret? Pagka-chat lang. Ano? Pagka-chat po niya, nahulog na po siya sa... sa pagiging pagka-chat po nila. Kinalimutan na po niya ako. Hindi san na po niya ako. Miss Jeneline, saan mo nakilala itong uh, babae na ito? Jowa mo. Sa Facebook po. Sa Facebook? Oo. Oh. Alam mo ba na... Siyempre, kasal po kayo na itong mister mo. Bakit umabot sa ganun? Ano ba naging pagkukulang? Sa YouTube, walang time, ganyan. May anak po ba kayo? Meron po, tatlo po. <laughs> oh Ma'am Jeneline, naisip mo po ba yung mga anak ninyo? Naisip ko naman po yun. Oh. Eh, bakit naman po masisira yung pagsasama ninyo? Baka pwede naman maayos yan. Oo. Kasal kayo, ma'am, in the first place. Ayaw niyo na po bang bumalik dito kay Ronnie? Ayaw ko na po eh. Anong dahilan? Wala naman po akong dahilan para ano. Di ba si... Ano ko lang po. Sige, kausapin mo. Lumaya. Sige, kausapin mo. Di ba umalis ka sabi mo para sa akin? Baka hindi ako mabot ng 30 anos, mamatay ako, tapos ganyan gagawin mo sa akin. Di ba ayaw mo sabi mo, ayaw mo ako mahirapan. Ang totoo niya, nahulog ka sa kakilala mong tomboy. Sa ka-FB mong tomboy. Tangin na, di mo alam yung hirap ko sa'yo. Yeah. Oh. Ma'am Jeneline, ano ang sagot nyo doon sa sinasabi ko ng asawa ninyo? Noong sinabi ko yan kasi talagang umalis na yung bansa para malawan ko na. Ayaw ko na talaga, wala na talaga ako nararamdaman sa'yo eh. Totoo niyan, nakilala mo lang yung, si MJ. Yun yung tomboy. Opo. Nagsasama ba kayo ni MJ, Jeneline? Hindi pa po okay. kami nakikita noon. Oo, oh, hindi mo pa nakikita. Oh, pinagpalit po ako, hindi pa po niya nakikita. Nahulog na po siya. Bakit naman nahulog ka na kagad? <laughs> Medyo kalokohan niya. <laughs> Baka naman maloko ka niyan, Ma'am Jeneline. Miss Jeneline, wala kang sapat na rason para ayawan tong si Sir. Bakit bigla ka na lang nanlamig sa kanya? Hindi ko rin po maintindihan eh. Dahil nahulog ka na dito kay MJ. Chat-chat lang naman po yun Ay, eh. Baka kulang sa chat si sir. Hindi ka nag-chat siguro sa misis mo. Madalas po sir. Oh. Sa mga tawag pa po ako. Ilan na oh. anak niya? Tatlo po. Tatlo eh. Kasal po kami. Hindi po niya naisip yung ganyan. Hmm. Ba't po naisip okay. po niyang umalis? Pinayagan ko po siya kung gusto po niyang umalis. Oo. Oh, oh. Dahil lang sabi po niya sa akin, tiwala ka sa akin. Tutul gusto lang kitang matulungan. Yun po ang sabi niya sa akin. Na Miss, Miss ng Jenilie. Ma, mahirap hmm. mahumaling sa salita lang ha. Chat-chat lang pala yung usapan nyo ni MJ, yung uh, sinasabing karelasyon mo nga raw. Miss Jeneline, Ma? hindi na po ba kayo magkakaayos dalawa para po sa ngalan naman ng mga anak ninyo? Kasal ho kayo. Ang gusto ko nga po, sir, ang pag-uwi ko dyan dyan lang ang pag-usapan niya kasi po may tatrabaho ko dito eh. Gano'ng katagal na ho kayo dyan sa Riyadh? Eight years, eight, eight months. Eight months. Oh, eight months. Two years ang contract. Ang bilis naman ho, nahulog na yung loob mo dun sa ano? Sa... MJ. Sa MJ na yun. Na hindi mo pa nakikita. Oo, oh, hindi ko pa pa nakikita. Ano yun, na-homesick ka? Kaya ka nakipag-chat sa iba? Oo oh, po, ganun siguro po. Kasi ganito, ate, ha? Bago ka siguro makipag-chat sa iba, ayusin mo muna yung problema nyo dito na mag-asawa. Oo, oh, 
Lalo na't meron kang tatlong anak sa kaya Mr. Ronnie. Baka hindi ka rin aware, ma'am. Baka pwede ka, kasi pwede kang sampahan po ng kaso ng Mr. Mo. Yes. Sa pangangaliwa, kung sakasakali makakuha siya ng mga sapat na ebidensya, uh, malaking problema ho yung kaharapin ninyo. Kaya sana'y magkaayos muna kayong dalawa. Mag-usap po kayo, Sir, ma'am, uh, Sir Ronnie, saka ma'am Jeneline, mag-usap po kayo para po sa once and for all, ano ba, magkaliwanagan naman kayong dalawa. Opo, hindi ko po... Ayusin mo muna yan, Jeneline. Ayusin mo muna yung pakikipag-usap mo kay Ronnie para maliwanagan din siya. Hindi yung bigla... Pinaliwanagan ko naman po siya. Pero siya, talagang ganyan po, napakakulit eh. Ma'am, siyempre po... Pinapaliwanagan mo na ayaw mo na. Oo. Ganun ba yun, Ma'am Jeneline? Di naman ganun... Sinabi ko naman po sa Ma'am Jeneline. Di naman ganun ka... Daling tanggapin yun. Alam mo ba, labing limang araw mo ako hindi pinatutulog, di ako kumakain. Puro ang gusto ko, puro alak nang makakatulog ako. Alak lang ang nagpapatulog sa akin, di mo na di mo naiintindihan 'yon. O ganun kita kamahal Jeneline. Dahil oh, ma- mahal ang ka pala. 10 years natin pinagsamahan. Palagi kong naiisip 'yan. Di ako Oh, ikaw ang napakarupok ako, di ako bumitaw sa relasyon natin. Ang gusto ko't maayos tayo para O oh, wala wala ka bang masaya ang mga bata kasama. Wala ka bang ibang karelasyon? Wala naman po sir. Oh, wala pa lang karelasyon tong mister mo. Anong dahilan? Ayoko na nga po eh. Hindi naman kasi eh, pwede. Eh ma'am ha, baat binibigyan ka namin ng paalala, pwede ka pong sampahan ng kaso ng mister mo pag napatunayan talaga yung pangangaliwa mo. Sana ho eh magkaayos muna. Sana ayusin niyo muna yung relasyon ninyo bago ka humanap ng ibang karelasyon. Tapos yung karelasyon mo pa ma'am, paalala lang ulit. Hindi mo pa nakikita yan. Uh, mahalin mo yan lang yung salita niyan, pero hindi mo pa siya kilala talaga. Video call lang po. Puro video call lang. Ah, nag-video call din. Opo. Mm. Paano mo na-discover yan? Paano mo nalaman? Paano mo nabuko? Binilak po niya ako sa, sa FB po niyang Hasmin na Hasmin okay. Garcia. Okay. Binilak po niya ako ron. Okay. Para siguro po hindi ko po makita yung mga mga post. nakapost po niya rin eh. eh. hindi po niya alam. Kaya ko pong maghanap, kaya ko pong magalikalikot. Love oh. pa ho yung tawag niya, love. Oh. Miss Jeneline, love pa tawagan niyo ni MJ. Oh. Ma'am, ganito ha, payo ko lang. Ayusin mo muna yung problema mo dito sa Pinas bago ka maghanap ng iba. At ma'am, isipin niyo po yung tatlong anak ninyo. Mm-hmm. Lagi po niya sabi, nagpipilitang kukunin daw po niya sa akin yung anak ko. Baka magaya eh. ka dun sa isang case namin, pinadeport namin. Eh, hindi <laughs> po. Correct ma'am. Baka magsisi oh, oh. po kayo dyan. Si Ayusin niyo po yun. Si, oo, oh, oh. naalala ko yan. Oo, oh, oh. nag-trending yan. Si Sherlyn, oo. Oh, oh. Kung ayaw mo ate, ayusin mo muna yung problema mo dito bago ka maghanap ng iba. Kawawa naman tong mister mo at yung oh, tatlong bata. Ma'am ha, paalala lang po yung mga binibigay namin sa inyo. Sana magkaayos ho kayo. Nako, kawawa ho yung mister nyo, hindi makatulog to. Miss Jeneline, sige, kausapin niyo mo si uh, Sir Ronnie. Kausapin niyo na, sige. Miss Jeneline. May gusto ko ba kayo sabihin sa kausapin asawa nyo? Niyo. Kausapin niyo si Sir Ronnie. Alam naman na kung nagawang pagkukulang sa iyo, Jeneline. Alam mo, araw-araw ako nasa hanap buhay, araw-araw akong lumalabas. Kaya kung minsan nawawalan ako ng panahon makapag-chat. Pero ipinipilit kong makauwi para ma-chat ka lang. Tapos ganyan, pagkagawin mo sa akin. Napakabilis mo namang nawala para sa akin. Napakabilis mo nawala ako Kailangan para sa puso mo. Kailangan mo pandarin dyan, Olin yan. Paano, paano? Kailangan mo pandarin dyan. Ganyan kita kamahal, Jenilin. Pinakikita ko sa buong, buong, bans, buong Pilipinas. Buong mundo? Buong mundo. Ang pagmamahal ko sa'yo. Ayun, no? Jenilin, narinig mo ba yun? Pwede naman. Pwede naman natin pag-usapan yan, ah. Di ba, di mo naman ako sinasagot, di mo naman ako tinatawagan. Ayan na nga, kausapin mo na siya, Jenny. Ngayon pa lang ako, ngayon pa lang kita nakakausap. Alam ko naman, alam ko naman may nagsasabi sa inyo, eh. Kaya ka pumunta dyan, eh. Yun na, yun na ang nasa isip ko. Yun ang iniisip ko talaga. Kasi nagsabi sa'yo. Nanonood ako. Nagsabi sa'yo, nanon- kaya ka nandyan. Nanonood ako na YouTube. Miss Jenny Lynn, kausapin niyo na po si Sir Ronnie. Di mo lang alam, di na, halos di ako nakakatulog. Kasapin mo na si Sir Ronnie. Okay. Oh, mag-usap tayo pag uwi ko. Doon na lang natin pag-usapan yan. Kailan di, kayo uuwi, ma? Umaasa kasi ako, Jenny Lee, na pag uwi mo sa akin kababalik, ako susundo sa'yo, tapos may iba palang susundo. Oo, oh, uuwi ako dyan. Uuwi ako dyan. Tsaka natin pag-usapan. 
Ma'am, ma'am Janeline? Ma'am, ma kailan kayo uuwi? Matagal pa po, ma'am. Next year pa po eh. Next year. Sige, ma'am, ganito ha, payo ko na lang. Hmm. Ma'am, huwag niyo mo naman pong pahiratan yung inyong mister dahil siya din po yung nag-aalaga sa inyong tatlong anak. I-open, i-open niyo po yung lines niyo, ma'am, sa inyong mister. Tapos, huwag na muna ho kayo sigurong maghanap ng comfort sa ibang tao. Hanggang sa makauwi ho kayo rito. Pag-usapan niyo ho, kung ayaw niyo na ho sa mister niyo ho, mag-file ho kayo ng... Uh, uh, annulment? Annulment. Mm-hmm. Mag-file ho kayo ng annulment. Dito ho sa Pinas. Huwag sana umabot na next year. Sana maayos na ho ito, Ma'am mm. Jeneline. Yung love, love. Si love ba? Love yung kausap si niya, MJ. di ba? Si, si MJ. Si oo. Baka pwedeng stop na muna yun. Mm-mm. Oo. Kasi may tatlong anak po kayo eh. Sana maayos ho yung relasyon ho ninyo. Mahal na mahal ho kayo na itong asawa niyo. Oh. Sana nakikita niyo rin po yun. Okay? Mag-usap ho kayo ha. Miss Janeline. Wala na siya ng gana. Oo. Sige, Sige Miss Janeline, maraming maraming salamat, ha? Sige po, ma'am. Sir, ganun na lang. Um, as much as possible, syempre, ayaw naman po namin na maghiwalay kayo. So, pag meron hong nangyaring ano, uh, ayaw na na talaga, magpa, magpakonsulta na ho kayo ng attorney para po sa annulment ho. Pero sa ngayon, sir... Ayaw ni sir, eh. Kung maasa siya na, syempre, buo pa rin yung pamilya nila. Oo, oo. Kaya lang kung ayaw na ho talaga, wala naman din ho tayo mapipilit. Unless kung gusto nyo, ipapadeport po natin yung misis nyo. Ano kayang dahilan nun? Doon nga po, sir. Sa... Bigla na lang nanlangit. Hindi ka naman nanloko, nagloko. Hindi po ako, sir. Nag- hindi ka ba nananakit? Hindi po ako nagloko. Hindi misa po. Hindi ko pinagbuhatan po ng kami. Oh. Mm. Ano kayang naging problema na ito ni ano? Bakit nahanap pa yung pagmamahal sa... Nag-init. Homeboy? Nag-init oh. sa ibang... <laughs> <laughs> sa ibang uh, tao. Nalamig sa asawa. Tatlo na anak nila eh. Oo. O oh, sige. Sir, ganun na lang ha. Antayin natin yeah, yung misis niyo. Pa-assess natin no, pag, pag so nga lang, matagal nun. So kung na po sana, makauwi na lang po sana siya. Ah, sige po. Pakontakpin po natin sa agency tsaka sa OWA mm-hmm. po para po mapabilis yung pag-uwi niya dito, sir. Ha? Po, Dapit ka po. <laughs> Ang gusto ko po sana ay mapauwi po siya ng sa lalong madaling panahon po. po. Sige po. Gawan po natin ang paraan. Kukontakin po po natin yung OWA. Gayon din po yung kanyang agency para mm. po may proseso na po yung pagpapauwi sa kanya. Okay? Dahil sa ginawa po niya. Kasi oh, yung relasyon po ninyo nasisira na. No, oh. po. Huh? Kaya po lo, maaga po ako lumapit po rito nang mm-hmm. sakasakali po naawa po ako sa mga bata. Correct. Ma- ma- maayos ba? Ang gusto Mag-usap po nakikita kayo. pong masasaya po yung mga bata. Ganoon na lang. Pass no, natin sa OWA sa kaya yung agency papakontact natin. Ha? Mm-hmm. Okay, okay po ba huh? sir? Para mapabilis okay. yung pagpapauwi sa kanya. Sige, oh, salamat. Okay?